Существует два типа балалайки. Первый тип — это классическая балалайка. И второй тип — народная балалайка. В чем различие? Классическая балалайка, она является сольным инструментом. То есть вы можете прийти на концерт балалайшника и два часа послушать, как он прекрасно, виртуозно играет. Яркий пример этому — Алексей Архиповский. И на этой балалайке играют в оркестрах народных инструментов. Это большие серьезные оркестры, когда хотят сыграть обработки русских народных песен, когда балалайка звучит в операх или в каких-то классических произведениях. Также эту балалайку изучают в музыкальных школах. То есть это строй мимиля, тот строй, с которым балалайка пришла к нам в виде э, треугольного инструмента, который мы знаем. С этим строем балалайшники учатся в музыкальных школах играть абсолютно любую музыку. Это как классическая музыка, вплоть до того, что там они играют баха и какие-то классические произведения, которые даже не предназначены для балалайки. Там используются различные виртуозные приемы игры, различные приемы переборов, вкрапления сольных вставок и так далее. А есть другая балалайка, которую мы с вами и будем изучать. Это балалайка народная. У нее немножечко другой строй. И в данном случае у нас будет строй ре, фа, диэс, ля. И мы изучаем народную балалайку, которая не может являться сольным инструментом. Она является именно аккомпанементом и вашим другом, помощником э, в ситуации, когда вам необходима помощь либо в исполнении песен, либо на танцах, ну и так далее, и так далее. Такая балалайка использовалась в деревнях, э, в русских деревнях. Конечно, использовались различные строи, не только рефа, диэс, ля, но мы будем брать за основу именно этот строй как наиболее популярный. Психология солиста и психология человека, который играет аккомпанемент, абсолютно разная. Это два разных типа человека. Дело в том, что когда играет солист, ему не требуется держать четкий ритм. Ему не требуется подстраиваться под кого-то. Даже когда он играет в оркестре, Перед ним не стоит задача держать четкий метроном. Он играет либо мелодию, либо какой-то музыкальный пассаж. А когда мы играем на народной балалайке, крайне важно держать четкий ритм, играть четкую последовательность аккордов, которые сопровождают песню. И это совершенно другой тип и мышления, и игры. Дело в том, что не всегда те люди, которые умеют хорошо играть соло, на которые вы придете на два часа на концерт, если вы их попросите, слушай, а подыграй мне, пожалуйста, песню, вы начнете петь, а он и не сможет вам подыграть. Он не может справиться без нот, он не может справиться, потому что не чувствует вас, не попадает с вами в один ритм и в одну пульсацию. И он не может вас поддержать, например, если вы сбились на середине, вам нужно начать ну, чуть-чуть раньше, а он уже ушел вперед, чтобы вас поддержать, ему нужно начать произведение сначала, потому что он выучил произведение, последовательность какую-то, да, и играет ее аккорд за аккордом. Он не может сразу встроиться в то место, в котором вы сейчас находились, и вам надо здесь подыграть. То есть мышление солиста и мышление аккомпаниатора — это два абсолютно разных музыкальных мышлений. То есть ансамблевая игра — это отдельный вид искусства. Если классическая балалайка — это инструмент, на котором нужно играть и учиться достаточно долго, то есть вы можете пройти 7 классов в музыкальной школе, потом пойти в училище имени Гнесиных на балалайку, а потом еще пойти в институт. Да? То есть получается... Ну, более 15 лет вы можете потратить на изучение этого инструмента. И так и не достичь мастерства. Опять же, отсылаю вас к Алексею Архиповскому, как к прекрасному примеру того, какой вершиной может стать классическая балалайка. Народная балалайка, она в этом смысле намного проще. От нас с вами требуется не знать ноты. От нас с вами не требуется выучить какие-то десятки приемов игры рукой. Задача — выучить нужные аккорды, понимать, как их использовать, 
уметь подобрать их в ту музыку, которую вы хотите сыграть, и держать четкий метроном, держать четкую пульсацию, быть основой, на которой может опереться исполнитель. Чтобы освоить это, не нужно года. Достаточно пройти этот обучающий курс, пройти его прилежно, и вы получите все нужные навыки, которые вам потребуются для этого.